Muy buena desde Melon Bites. Este viaje que empezó hace seis días comenzó por aquí, por la Sierra de Guadarrama, concretamente en el río Eresma, con una curiosidad que tenía desde hace ya muchos años. Me encanta la geología, eh, las rocas, la formación de las montañas, pero siempre de pequeño te queda ese rollo de, de la búsqueda del oro, ¿no? de las pepitas del oro en el río. Y hace unos meses, ya sabéis, uno es un poco niño, ¿no? y dije, ¿por qué no? Así que me planteé hacer un vídeo de la búsqueda de oro en, en los ríos como principiante. No soy ningún buscador experto, soy un principiante. Mi idea es compaginar rutas de senderismo, una aventura, viajes, con de vez en cuando pues, batear en, en algún río y a ver qué... Carmen tenía una semana de vacaciones y le dije, pues es el momento, vámonos por varios ríos. Hemos ido desde aquí, desde Guadarrama, hemos estado en la zona de la montaña palentina de Campo Redondo, en Alba de Campo Redondo, hemos ido de ahí a Riaño, hemos estado en Posada de Valdeón, el río Cares, nos hemos subido de ahí a Asturias, hemos pasado por el Sella, hemos vuelto por el río Deva, dirección Potes, y hemos vuelto a parar en Palencia, en el río Pisuerga, en el nacimiento del río Pisuerga, y volvemos aquí a la Sierra de Guadarrama. Muy buenos días desde Melon Bites. Vaya rasca esta mañana. No, no es nada caro. Podéis buscar con vuestras manos, pero yo os voy a recomendar en este vídeo cuatro cosas que os pueden ayudar mucho. Por orden de importancia, lo que es un plato de, de bateo. No hay mucho en, en España de esto, en otros países hay más. Y os voy a poner enlaces de España, pero también de Estados Unidos, ya que este, por ejemplo, lo, lo he comprado en Amazon España, pero también lo hay en, en Amazon Estados Unidos y os lo pueden enviar a muchísimos países. Esto simplifica bastante el trabajo, ya que lo que vais a encontrar es mínimo, no vais a encontrar pepitas gruesas, así que es bastante útil para ir separando los materiales pesados de los más ligeros, pero en eso entraremos en otro vídeo. Otra cosa más económica que ayuda bastante es una palita de estas de jardinería. Os recomiendo que sea de plástico por una simple razón. Si alguna vez vais con un pequeño detector de metales, el plástico no os va a dar señal y uno de metal sí. Tercero, opcional. Digo opcional porque yo al principio no, no lo tenía, pero es un filtrador de, del granulado de, de la arena. De estos hay de diversas densidades, yo lo hago un poco para quitar la, la morralla, quiero decir, las piedras gordas y todo eso que estorba, lo vais echando aquí, lo vais echando agua y os va a caer lo pesado y lo fino, que es lo que buscamos realmente. Cuarto, paciencia. Paciencia e ilusión. Buenos días desde Melo Mientras unos prefieren carreras y otros prefieren buscar oro. Buenas y frías mañanas. Eh, hemos dormido en el camping de Riaño, ya que es un sitio muy cómodo, tiene unas vistas increíbles. Lo primero que muchos os preguntaréis es la legalidad de buscar oro. Porque claro, como hoy en día está todo prohibido, pues sí, amigos, sí, es legal. Los ríos son públicos, tienes acceso público a ellos. El de momento, Buscar oro en pequeñas, en muy pequeñas cantidades, está totalmente permitido, es legal. No os puede decir nadie nada. Otra cosa son 
la detección de metal. Cuando vais con un detector de metal grande y vais buscando por ciertas zonas, ahí sí os pueden cascar. Así que, adelante. Vale. Muy buenos días desde Valdeón. Hoy, como hace un tiempo estupendo, nos vamos por una ruta por el río Cares que tenéis detrás mía. El pan. Un día estupendo de septiembre. Tanto en estos seis días como el tiempo que llevo ya probando esto de la búsqueda del oro, me han acompañado estos tres simples artilugios. Como principiante, creo que lo más importante es un plato de batea. Este es grande, este tiene 35 centímetros, pero lo podéis desde 25 a 35 centímetros, podéis encontrar el que queráis. Lo hay negro, verde normalmente y... Hombre, es lo más práctico para batear o buscar en ciertas localizaciones del río. Bueno, y con esto queda demostrado que tengo la cabeza grande, dura. No, ahora en serio. Esta es la última etapa de un viaje que recordaremos no por encontrar oro, pero sí por buscarlo. Y esto es al menos a mí lo que me ha hecho feliz durante estos días. Y si sí, por supuesto, si este tema os, os gusta o os llama la atención, iré haciendo más vídeos de, de mis progresos.